امشب در 24 شروع مذاکرات غیر مستقیم احیای برجام در دوه نمایندگان ایران و آمریکا در اتاقهای جداگانه نماینده اروپا در رفت آمد بین دو طرف چند وقتی چند روز بالگاهی چند ساعت یک بار یه شایعه دروغ یه حرفی رو یا آدم مشخصی نو مشخصی یا نو مشخصی دستور رهبر جمهوری اسلامی ایران به قوه قضاییه برای برخورد با فضای مجازی علی خامنه‌ای گفته شاید در فضای مجازی امنیت روانی مردم رو به هم می‌ریزه نشست رهبران پیمان آتلانتیک شمالی در مادرید ناتو و ترکیه برای پذیرفتن سوئد و فنلاند به توافق رسیدند و اعتراض به حراج ملی میراث فرهنگی ارشاد رو به برگزاری حراج بدون مجوز متهم کرد اداره کل موزه ها میگه خروج این آثار تاریخی از کشور جرمه از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد سلام و وقت بخیر با شروع مذاکرات غیر مستقیم احیای برجام در قطر علی باغری کنی مذاکره کننده ارشاد اتمی ایران و اندیک مورا معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در دوحه دیدار کردند اندیک مورا نماینده اتحادیه اروپا و به عنوان ناظر در این مذاکرات حضور داریم هیات های ایران و آمریکا در اتاق های جداگانه حضور دارند و مثل وین ملاقات و گفتگوی رو در روی در کار نیست رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران هم دیروز وارد قطر شد سمیرا قرای همکارم از مقابل وزارت خارجه آمریکا با ماست با جزیات بیشتر و همطور شهید شهید سالس روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی هم به ما پیوسته با سمیرا شروع می‌کنم سمیرا چه می‌دونیم در مورد آنچه که در دوحه داره می‌گذره ببین اونطور که در خبرها آمده خبرگزاری رویترز گزارش داده با ملاقاتی که علی باقری کنی با انریک مورا هماهنگ کننده اتحادیه اروپا انجام داده به نوعی میشه گفت که این مذاکرات آغاز شده به این دلیل که دو طرف مذاکره مستقیم ندارن در نتیجه اولین نقطه شروع این مذاکرات رو میتونیم زمانی بدونیم که یکی از این طرفین حالا ایران یا آمریکا با هماهنگ کننده اتحادیه اروپا دیدار کرده باشه عکسی هم در توییتر منتشر شده از سوی روزنامه‌نگاران نزدیک به جم... به نزدیک به جمهوری اسلامی که آقای باقری کنی در یک اتاق تنها با انریک موراست آقای ملی هم صبح روز سه شنبه و شب دو شنبه ملاقات ها و دیدارهای با مقام داشته این چیزی است که از ملاقات ها میدونیم دو طرف در یک هتل اقامت دارن چیزی که برخلاف وین هست که در دو هتل مختلف بودن و شاید بشه گفت که یکی از تفاوت های عمده ای که مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا در دوحه با وین داره اینه که سرانجام در یک حداقل مکان جغرافیایی مشخص هر دو در یک هتل هستن این مسئله ای بود که اینجا در کنگره به شدت بهش انتقاد میشد اینکه اصلا آمریکا دخالتی در اون گفتگوها نداشت و یکی از نمایندگان کنگره می گفت که انگار نماینده ای آمریکا داره از سوراخ در به مذاکرات نگاه می‌کنه انتقادی جدی بود در آمریکا به رابرت مالی اما گذشته از این همچنان خوشبینی چندانی گزارش نشده در رسانه‌های آمریکایی در رابطه با این مذاکرات اما یک نکته مهمی که امروز مشاهده شد بیانیه است که دفتر عبدالرحمن آلسانی وزیر امور خارجه قطر منتشر کرده به نوعی استقبال کرده از این گفتگوها در جایی از این بیانیه آمده که قطر به دنبال این هست که توافقی رو مجددن به سرانجام برسونه که این توافق افقهای گسترده تر و همکاری های گسترده تری رو منطقه‌ای با ایران بخواد برقرار بکنه و این توافق بتونه در بر بگیره یک صلح و ثبات در و امنیت رو در منطقه اینها چیزهای تازه است فرداد که داریم میشنویم هرگز بر جام رو پیشتر از این موفق نشده بودن که به مسئله منطقه پیوند بزنن اون هم مقاومتی بود که ایران نشون میداد و میگفت فقط در رابطه با برجام سر مسئله هسته‌ای صحبت میکنم و سر مسائل منطقه صحبت نمیکنم ولی این بیانیه ای که امور خارجه قطر منتشر کرده ها این نکته مهم هست که توافق رو گره زده به مسائل منطقه شاید این بتونه به ما یک کلیدی بده که بتونیم متوجه بشیم در حال حاضر در دوحه قرار هست در دو روز آیند 
آینده چه اتفاقی بیفته نکته جالبی رو اشاره کردیم میخوام همین از آقای شهید سالس بپرسم فکر میکنید چقدر این نگرانی های منطقه ای که میدونیم الان حرف از یک ائتلاف منطقه ای هست همراه با کشورهای هاشی خلیج فارس و اسرائیل و نگرانی های دیگری که عربستان سعودی به طور مشخص در مورد برنامه هسته ایران داشت فکر میکنید قطر با توجه به موقعیت جغرافیایی و سیاسی که در منطقه داره چقدر میتونه هموار بکنه که یک پلی بزنه بین مذاکرات احیای برجام و نگرانی های منطقه ای من حقیقتش بعید میدونم من بعید میدونم که بتونن این پل رو ایجاد بکنن اون هم در زمان کمی که اینا دارن مذاکره میکنن توجه داشته باشیم ما که برجام خود آمریکا این اصرار رو داره و خود ایران هم همین رو میگه تمرکزتون اینا بر توافق هسته ای هستش الان اگر ما بگیم آقای بایدن داره میاد به منطقه که ممکنه یکی از مسائلی باشه که مطرح هم میکنن به میاد به منطقه که شاید یک اتحادی بین عربستان و اسرائیل به طور رسمی و علنی ایجاد بکنه و حتی خود آمریکا هم فرماندهی این قضیه رو به عطی بگیره به نظر من بعیده که در یه سری مذاکراتی که الان داره سر برجام میشه که عمدتا هم اختلافات هنوز سر جاش هستش البته آقای خطوبی داده یک گوشه زد ظاهرا مثل اینکه یه توافقی شده که این مذاکرات شروع شده ولی من بعید میدونم که تو این چارچوب اینقدر بتونم فراتر از اون برند و مسائل منطقه‌ای رو بتونن رد و فت کنن ولی آقای شاید سالسین دیگه احتمالاً یکی از آخرین فرصت هاست برای احیای برجام اینطور نیست که بله به نظر منم خیلی مشکل میاد اگر این مذاکرات به هم بخوره و شکست بخوره دو مرتبه بشه سر میز مذاکره برگرد آقای خطیب داده ببینیم مشکل ایران چی مشکل ایران این هست که میگه این توافق توافق ناپایداری هستش ما اگر زیرش امضا بکنیم هر لحظه امکان داره دو مرتبه داستان سال 2018 تکرار بشه که آقای ترامپ از برجام خارج شد و یک تضمینی میخواد آقای محمد مرندی که مشاور رسانه‌ای این گروه هستن و در واقع انگلیسی دونه این گروه هستن توی مصاحبه ای گفتن بایدن حاضر نشده حتی برای دوران ریاست جمهوری خودش هم به ما تضمین بده که برجام خارج نشه ما چطور حاضر باشیم این توافق رو امضا بکنیم اون چیزی که خطیب زاده گفت این بود که حاضر شدم به ما تضمین بدنش شاید این تضمین در این جا... سال چطوری همچین تضمینی میتونم بدن همینجا در خود آمریکا سخت جنین رو بعد از 50 سال میتونن تضمین بکنن که برداشته نشه چطور یک بله توافق با ایران رو میتونن تضمین کنن درسته نه ببینید بایدن میتونه از طرف ادمنستریشنش و از طرف دولت خودش میتونه این تضمین رو بده که ما این کارو نمیکنیم ولی همینجوری که شما میگین ما نمیدونیم در ماه نوامبر چه اتفاق میفته اگر ماه نوامبر کنگره بیفته دست جمهوری خواه که اگر همین امروز انتخابات میشد این اتفاق میفتاد به نظر من شاید از اولین اقداماتشون این باشه که مشکل سر راه برجام میشد بکنه حرف شما از این نظر درست است ولی بایدن حداقل میتونه از طرف دولت خودش این تضمین رو بده و این اطمینان رو بده که بله ما تا سال 2024 که سر کار هستیم از برجام خارج نمی سمیره من به یاد دارم در اون مذاکرات قبلی هم بسیار مخفیانه بود خیلی جزیات کمی به بیرون درز میکرد ولی باز هم دیپلومات ها بعضی اوقات به قول انگلیسی آفتر ریکورد با خبرنگار ها صحبت میکنند در این مورد خاص در این مذاکرات جدید اطلاعات خیلی کمی به بیرون درز میکنه چه نشانه هایی وجود داره که میشه امیدوار بود به نتیجه بخش بودن این مذاکرات یا میشه به این فکر کرد که شاید واقعا به شکست برسه؟ فرداد این مذاکرات حالا از امروز شروع شده ولی همینطور جزئیات به اون شکلی ما از حالا دیپلومات های آگاه اونطور که اکثر رزانه ها خبر میدن که این منبع آگاه مثلا به والفسی جورنال چنین گفت یا به نیویورک تایمز چنین گفت هنوز از این دست خبرها زیاد نداریم خود رابرت مالی هم که وارد قطر شده گفتگوی با خبرنگاران نکرد اصلا نکته بود که خبرگزاری رویترز در خبر مربوط به آغاز مذاکرات بهش اشاره کرده بود که رابرت مالی جواب خبرنگاران رو نداده و به همون خود و خوی همیشه گیش که خودش رو پنهان میکنه از رسانه ها برمیگرده جزیاتی نداریم دقیق نمیدونیم که قرار هستش که چه مسائلی مطرح بشه اون چیزی که به شکل کلی در این ماها دونستیم اختلاف های بسیار کلی میان ایران و آمریکا هست که مسئله خروج سپاه از فهرست گروه های تروریستی بود که رویترز میگه که به نقل از یک منبع ایرانی و یک منبع غربی خبر تازه نیست خبر قدیمی هست از قول خود کاخ سفید هم شنیده بودیم که 
چون این مسئله منتفی است و ایران هم برسیس اون که رویترز میگه فراموش کرده اما همچنان تحریم هایی که متوجه یکی از بازوهای سپاه هست متوجه قرارگاه خاتم الانبیا هست اون الان برای ایران مسئله است این رو یکی از خبرگزاری های عربی منتشر کرده بود چند هفته پیش و دیگری بحث تضمین هاست که آقای شهر سالس هم بهشون اشاره کردن بحثی که ایران تضمین هایی که ایران به دنبالشون هست که اینها رو بگیره اینها مسائل عمده ای هست که رسانه ها در جریانند اما نکته که دلم میخواد اشاره کنم فرد بحث دو تابعیتی هاست ما در مذاکرات وین اگر یادت باشه یک پنل مستقلی بود که میگفتن مسائل دو تابعیتی ها رو دارن دنبال میکنن در این گفتگوهای دوه حرف از دو تابعیتی همین امروز رجوع به مورد آقای جاستین بقیق فرانسوی دیدیم که ایران براش حکم زندان صادر کرده زندانی فرانسوی هست در رابطه با باقی زندانیان حالا با تابعیت بریتانیایی لیست راست وزیر امور خارجه بریتانیا امروز رفته بود به کمیته روابط خارجه این کشور و در اونجا ازش پرسیده بودن که چند بریتانیایی در حال حاضر در ایران زندانی هستند و جواب درست نداده بود و تفره رفته و گفته نمیتونه تعداد درستی بگه نکته این قیاب است قیاب بحث دو تابعیتی ها در مذاکرات دو هست که حالا بعد ببینیم شاید بحث داره میشه ما خبر نداریم ولی در حال حاضر جزیاتی از این گفتگاه های برای آزادی دو تابعیتی ها منتشر نشده ممنونم از تو سمیرا قرای از روبروی وزارت خارجه آمریکا و همینطور شهیر شهید سالس روزنامه نگار و تحلیلگر مسئله سیاسی ممنونم از سردار شما خب در حالی که روسیه حملات به اوکراین رو تشدید کرده ناتو و ترکیه بالاخره بر سر پذیرش سوئد و فنلاند در پیمان آتلانتیک شمالی به توافق رسیدن همین دقایق پیش این خبر منتشر شد افزایش تعداد سربازان ناتو در شرق اروپا و استقرار تجهیزات دفاعی سنگین از دیگر مواردی که رهبران ناتو دربارش گفتگو میکنن پیش از این گفته شده بود که جو بایدن قراره با رجب طیب اردوغان گفتگو کنه تا او رو تشویق به موافقت با پذیرفتن سوئد و فنلاند در ناتو بکنه اردوغان پیش از اعلام موافقت ترکیه با درخواست سوئد و فنلاند به خواسته های آنکارا در این ارتباط اشاره کرده بود. ما هفتاد ساله که عضو ناتو هستیم. ترکیه به طور تصادفی به ناتو نپیوسته. اگه قرار سوئد و فنلاند به عضویت ناتو در بیان، باید نگرانی های امنیتی ترکیه رو که هفتاد سال عضو این سازمانه در نظر بگیرم. خب حرف از ناتوش و تصاویر زنده داریم از مادرید محل کنفرانس که البته نیست کاخ, ریاس... کاخ پادشاه اسپانیاست فیلیپ ششم که زیافت شامی به ترتیب داده و رهبران ناتو رو دعوت کرده دبیر کل ناتو گفته با قبول پذیرش درخواست سوید و فنلان ناتو همچنان قدرتمندترین اطلاف جهان باقی میمونه به نظر میاد که فیلم بردار خبرگزاری که داره این تصویر رو مخابره میکنه به شدت محف این سخف با شکوف در کاخ فیلیپ ششون پادشاه اسپانیا شده که داره از رهبران گروه هفت امشب در مراسم شامی میزبانی میکنه خب تصاویرش هم قطع شد اما آرش علایی از کاخ سفید به ما پیوسته آرش بسیار تلاش کردن رهبران ناتو به خصوص ایالات متحده که ترکیه رو راضی بکنن که رضایت بده که این دو کشور جدید به ناتو ملحق بشن بالاخره به نظر میرسه که نتیجه بخش بوده این تلاش ها. درست امروز روز خلوتی در کاخ سفید و شاید دلیلش این باشه که خیلی از اون خبرنگارانی که در کاخ سفید میان و گزارش میدن الان در اون زیافت شامی هستن که شما در بهش اشاره میکنیم و رئیس جمهوری آمریکا به مادرید رفتن خبر شما گفتید دبیر کل ناتو ینس استولتنبرگ اعلام کرد که بالاخره به توافق رسیدند که در در مورد اینکه بخوان سوئد و فنلاند رو عضویتش رو در ناتو قبول کنن البته قبول کردن سوئد و فنلاند پس از این صورت میگیره که همینجوری که شما نشون دادی رجب طیب اردوغان و ترکیه به عنوان تنها عضو ناتو تهدید میکرد که این حرکت رو وتو کنه میدونیم ناتو یک اتحادی است از سی کشور همه سی کشور باید تایید میکردن که دو کشور جدید هم بیان و عضو بشن و الان به نظر میاد این اتفاق افتاده اما سوال فردادین است که حالا غیر از اون نگرانی های امنیتی که آقای رجب طیب اردوغان 
بهش اشاره کرده بود اگر اونها برطرف شده در مطبوعات آمریکا سوال این است که آمریکا و ایالات متحده آیا مجبور شده که در واقع به ترکیه امتیازات دیگری هم بده یا خیر میدونیم که در زمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا به خاطر اینکه ترکیه یک سیستم دفاع ضد موشکی روسیه رو داشت می‌خرید دفاع ضد هوایی عضو می‌خواد سامانه‌های موشکی اس 400 ناتو در واقع تنبیه کرد ایالات متحده یک طرفه و گفتش که جنگنده های اف 35 رو به ترکیه دیگه تحویل نخواهد داد احتمال میره که بعد از این داستان ما این رو داشته باشیم که در واقع قبول بکنه ایالات متحده آمریکا که جنگنده های اف 35 رو بفروشه به ترکیه آرش علایی از روبروی کاخ سفید ممنونم از تو هرچند حدس میزنم که احتمالا دلت میخواست الان در اون زیافت شام در مادرید میبودیم خب علی خامنه رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیدار با مقامات قوه قضاییه خواستار برخورد با فضای مجازی شده علی خامنه که بارها گفته فضای مجازی ول و رهاست خطاب به مسئولان قضایی گفته اگر قانونی ندارید سریعا تهیه کنید بر اساس نظرسنجی غیر رسمی یک مؤسسه داخل ایران بیش از 78 درصد مردم حداقل از یک پیام رسان یا شبکه اجتماعی خارجی استفاده می‌کنند تعداد زیادی از این کاربران هم منبع درآمدشون از اینترنت و همین شبکه های اجتماعی همه اینها در حالی که طرح موسوم به سیانت فضای مجازی همچنان در مجلس در حال بررسی همکارم مراد ویسی به ما پیوسته مراد من همیشه برام جالب بود که اصلا اینترنت به نظر میاد که با گروه خونی جمهوری اسلامی سازگار نیست چه شد که از اول اصلا پذیرفتن الان این درخواستی که رهبر جمهوری اسلامی داره خیلی کم و خیلی دیر نیست خیلی از پدیده های مدرن و جمهوری اسلامی نمیخواسته به پذیره ولی تسلیم شده، تحمیل شده سینما رو، ویدئو رو، اینترنت رو، ماهواره رو به تدریج مجبور شده، الزامات زندگی مدرن خودش رو تحمیل کرده ولی موقعی که خامنه ای میگه که برید اینها رو ببندید فضا ول و رحاس باش برخورد کنید مشکلی که اینجا وجود داره اینه که فضای مجازی اصولا از جنسی نیست که با دستور شما برید بگیرید و ببندید و مسئله حل بشه اگر با بستن حل میشد تا حالا ده بار دیگه تکرار نکرده بود آی خامنه یه بار دستور میداد میبستن مشکل اینه که فضای مجازی مثل روزنامه ها نیست شما مجوزشو لغو کنید و خیالتون راحت بشه 16 تا روزنامه رو با هم بستید بعد از سخنرانی های خامنه ای سال 79 موقع سخنرانی کرد روز بعد 16 تا روزنامه رو بستن ولی حالا بارهاس میگه فضای مجازی ولی راهاس ولی نمیشه به دو دلیل یه دلیلش اینه که اصولا شما با من کردن فضای مجازی نمیتونید تمام اون چیزهایی رو که در فضای مجازی هست ببندید دست شما نیست اصلا و بسیاری از این تجهیزات بسیاری از این فناوری دست کشورهای دیگه است و دست دولت ایران و قوه قضایی نیست دوم اینی که به فرض اینی که رفتید بستید خب با اون نیازی که در جامعه وجود داره به شبکه اجتماعی میخواید چیکار کنید باید برید به این نیاز جواب بدید اگر سخت افزارش رو ایجاد کردید مثلا شبکه ملی اینترنت بعد محتوا داخلش میخواید چیکار کنید محتوایی هم که جمهوری اسلامی ارائه میکنه محتوایی نیست که برای نسل جدید جذاب باشه بنابراین دو تا مشکل داره فقط با بستن نمیشه این مسئله رو حل کرد اگر هم ببندن و شبکه های خاص خودشون ایجاد کنن محتوایی که مردم پسند باشه نمیتونن تولید بکنن حالا مگه مردم پسند بودنه واقعا های اهمیت مگه صدا سیما آنقدر برنامه های مردم پسند تولید میکنه میخوام اینو بگم که در واقع شده مواردی بوده که موقع که تظاهرات سراسری شده در ایران خب اینترنت رو کلا قطع کردن چرا آرام آرام به همون سو نمیرن چون بعضی از شبکه هایی که خارج از فضای سرگرمیه به این وابسته است مثلا شبکه بانکی به این وابسته است شبکه ارتباطی بین المللی به این وابسته است اگر جمهوری اسلامی روزی برسه که فیبر نیروی رو در سراسر کشور بتونه مستقر کنه شاید به طور موقت بتونه در مواقعی که تظاهرات هست در مواقعی که با اعتراضات گسترده است کل شبکه رو بخوابونه ولی الان نمیتونه کل شبکه رو بخوابونه چون شبکه بانکی بهش وصله، شبکه ارتباطی وصله، شبکه جی پی اس بهش وصله و از جمهوری اسلامی از همه اینا داره استفاده میکنه. بنابراین نمیتونه همه اینها رو ببنده عملا. گمان میکنم احتمالا در جایی مثل کره شمالی که مردم آنقدر دسترسی به اینترنت ندارن، خب درکی هم ازش آنچنان وجود نداره. ولی در ایران که دسترسی بالاخره بوده با تمام مشکلات در این سالها احتمال میدم اگر اشتباه میکنم منو اصلاح بکن که حتی اگر بخوان قطع بکنن احتمالا نگران واکنش های 
گسترده سراسری به همین قطعی هم خواهند بود بله اصلا جامعه ایران قابل مقایسه با کره شمالی نیست در کره شمالی واژه من اصلا درکی ازش وجود نداره واژه سیر شدن درکی ازش وجود نداره کسایی که از اونجا اومدن اصلا نمیدونن این واژه یعنی چی ولی در جامعه ایران که در لایه های زیرین جامعه ما جریان های قدرتمند اجتماعی داریم اصلا و ابدا نمیشه با بگیر و ببند رفت حکومت با بگیر و ببند در عرصه‌های مختلف مردم رو اذیت میکنه ولی نمیتونه اون چیزی رو که دلخواهش کاملا اجرا کنه نه مردم راحتن از دست حکومت از دست اذیتاش نه حکومت کاملا میتونه با دخالتاش اون تمام چیزهایی رو که منظورشه بهش برسه مراد میخوام بیشتر در این مورد حرف بزنیم ولی اجازه بده برای کسانی که تازه به ما پیوستن میخوام این بخشی رو که خامنه ای از مقامات غذایی خواسته که اقداماتی انجام بدن برای کنترل فضا مجازی رو بشنویم و دوباره برگردیم چند وقتی چند روز یه بار گاهی چند ساعت یک بار یه شایعه یه دروغ یه حرفی رو یه آدم مشخصی نو مشخ... یا نو مشخصی تو فضای مجازی منتشر میکنه مردم رو نگران میکنه ذهن مردم رو خراب میکنه یه دروغی رو مطرح میکنه شایع میکنه خب این امنیت روانی مردم از بین میره این این یکی از وظایف قوه قضایی برخورد با این مسئله است مراد ویسی هستیم مراد گفتی که حتی اگر بخوان هم کار چندان راحتی نیستش که این کار رو بتونن اینترنت رو قطع کنن دقیقا نه فقط در عرصه فضای مجازی اصولا من میتونم مثال های برای تو میذارم که آقای خامنه ای از اینی که جامعه از همه چیز خبردار باشه جامعه گفتگو آزاد با هم بکنه نگرانه همین نگرانی رو که الان راجع به فضای مجازی داره میگه ولو راست 15 سال پیش راجع به روزنامه‌ها داشت قبلتر از اون راجب مجلس شیشم داشت میگفت این پیچ مجلس شیشم رو وا میکنی همینجور نگرانی و تشویش به جامعه وارد میشه منظورش از نگرانی تشویش اینه که جامعه چند صدایی بشه نگران از اون علی خامنه همیشه دوست داشته یه صدا از حاکمیت بیاد همه مردم و همه سیاست مدار رو گوش کنن حالا این فضای مجازی اگه اینو الان میشکنه ازش عصبانیه روزنامه ها اگر قبلا میشکوندن ازش عصبانیه ماهواره ها اگر میشکستن عصبانیه مجلس اگر میشکستین و عصبانی بود ویدئو هم اگر این رو فضا رو میشکست عصبانی بود علی خامنه دوست داره که یک صدا یک مهندسی فرهنگی یک مهندسی سیاسی از بالا گفته بشه بر فراز نهادهای مدنی نهادهای مدنی هم نباشن توده ها فقط گوش کنن شما ببینید مثال من بزنم یک بار آقای خامنه ای با روزنامه‌نش است خبرنگار داخل خارجی جواب بده به جاش حدود 1785 تا حدودا سخنرانی کرده در این 32 سال این دیگه حدودا نبود دقیق گفتید آره آره. چون این سخنرانی آخرش باید اضافه میکردم که یه عدد یک اضافه میشد ممنونم از تو مراد ویسی همیشه با اعداد و ارقام دقیق و درست از تحولات ایران سپاسگزارم از تو خب هفتمین حراج ملی آثار فاخر هنری که جمعه توسط وزارت ارشاد برگزار شد جنجال آفرین شده سرپرست اداره کل موزه ها گفته که این حراج اساسا مجوز نداشته در این حراج سرمایه گذاران حوزه هنر نزدیک به چهل مینیاتور، پاکت نامه، نسخه خطی، پرده دستوز و آثار تاریخی دیگه از دوره های صفویه، زندیه و قاجار رو خریدن. حالا در ادامه واکنش ها میراس فرهنگی به عرضه و فروش آثار تاریخی در این حراج واکنش نشون داده و گفته هیچ مجوزی برای فروش این آثار تاریخی از سوی این وزارت خونه صادر نشده و این اقدام وزارت ارشاد در حال بررسیه. سرپرست اداره کل موزه ها گفته خروج این آثار از کشور ممنوعه و طبق ماده 561 قانون مجازات اسلامی هم جرمه خب همکارم ماهروخ اینجا در استودیو با ماست ماهروخ ماجرا چیه چرا حراج روز جمعه اینقدر سر صدا داشته و چقدر اصلا آید دولت شده فرداد اول به نظر نمی رسید که مشکلی وجود داشته باشه روز جمعه این حراج به متولیگری معاونت هنری وزارت ارشاد در یک ساختمان مجللی در خیابون فرشته تهران برگزار شد بیش از چهل اثر هنری و تاریخی که مربوط به صد سال گذشته و دوره های اسلامی بود در این حراج به نمایش گذاشته شد و سرمایه گذاران و کلکسیونر های مختلفی در اونجا شرکت کردن براورد می شد که نزدیک 450 میلیارد تومان در این جریان در واقع رد و بدل بشه بین خریدار و فروشنده 
اما بعد از 24 ساعت از برگزاری حراج ما واکنش های زیادی داشتیم تقریبا میتونیم بگیم که جنجال زیادی سر این ماجرا ایجاد شده خود معترضان هم مربوط به سیستم دولتی هستن یعنی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری اولین معترض بود چون معتقدن که این حراج بدون مجوز برگزار شده وزارت ارشاد اجازه برگزاری این حراج رو نداشته باید مجوز میگرفته بعد از اون هم اداره موزه ها اعتراض کرد همونطور که خودت گفتی سرپرست این اداره معترض شد و گفت که نه تنها حراج مجوز نداشته بلکه در واقع خروج این آثار از اونجایی که جزء آثار ملی و باستانی محسوب میشن یا جزء آثار تاریخی محسوب میشن از ایران به لحاظ قانونی مجاز نیست و اصلا برای من جالب من چقدر مالکیت خصوصی وجود داره در ایران برای اشیای تاریخی و عتیق اینطوری و چقدر خرید و فروشش اصلا مجاز هست فردا در صورتی که یک اثر تاریخی قدمتش به 100 سال پیش برگرده یعنی قدمتی بیش از 100 سال نداشته باشه بر اساس اون وزارت ارشاد میتونه اقدام به خرید و فروش اون بکنه اصل 138 قانون در واقع قانون این اجازه رو به وزارت ارشاد میده البته به این شرط که در واقع اون اثر به نوعی جزء آثار نفیس ملی محسوب نشه یعنی در اون صورت وزارتی به جز وزارت میراث فرهنگی که متولی این کار هست میتونه خرید و فروش کنه بر اساس قانون مالکیت آثار تاریخی فقط متعلق به دولت ممنونم از تو ماهروخ غلام حسین پور اینجا در استودیو با ما و گرونترین و ارزونترین تابلوها و آثار فروخته شده را هم اینجا در گرافیک داشتیم میدیدیم ممنونم از تو خواهش اینجا در آمریکا دست کم پنجاه پناهجو در یک کامیون رها شده در حومه شهر سن آنتونیو در تگزاس از گرمای شدید جان باختند بنا به گزارش پلیس آتش نشانی حداقل 16 نفر از جمله چهار کودک هم به بیمارستان منتقل شدند رئیس جمهوری مکزیک هم خبر از حضور حداقل 22 مکزیکی در میان جان باختگان داده میخواهم امیخترین تسلیت خودم را به خانواده های مهاجرین مکزیکی، گواتمالایی و هندروسی ابراز کنم که در اثر خفگی در تریلر جان باختم این مایه شمساریه پنجا نفر کشته شدن 22 نفر از مکزیک، 7 نفر از گواتمالا، دو نفر از هندوراس و 19 نفر که نمیدونیم ملیتشون چی بوده ما از خانواده قربانیان با انتقال اجساد و البته انجام تحقیقات تا جایی که به ما مربوط میشه حمایت میکنیم دلیل این اتفاق هولناک فقر و ناامیدی برادران و خواهران ما در آمریکای مرکزی و مکزیک دلیل این اتفاق قاچاق انسان و عدم کنترل در مرز بین مکزیک و آمریکا و در داخل خاک آمریکا است رئیس پلیس سان آنتونیو هم گفته تحقیقات به ماموران فدرال سپرده شده و تا این لحظه سه نفر بازداشت شدند گلاره هان به ما پیوسته با جزیات بیشتر بسیار تکان دهنده است گلاره این خبر خیلی متاثر کننده ای فرداد گفته شده این حادثه مرگ بارترین حادثه بوده که برای پناهجویان در طول تاریخ آمریکا اتفاق افتاده حداقل 50 نفر کشته شدن و حال 16 نفر از جمله چهار کودکی که در بیمارستان هستند به دلیل گرما زدگی و تشنگی زیاد وخیم اعلام شده رئیس پلیس منطقه سن آنتونیو امروز در کنفرانس مطبوعاتی گفته که ساعت حدود 5 و 50 دقیقه به وقت محلی یک کارگری که در از محل به طور تصادفی عبور میکرده صدای ناله یکی از چند تا از این در واقع مهاجرین رو میشنوه با پلیس تماس میگیره وقتی پلیس به منطقه میرسه در تریلر نیمه باز بوده اما بسیاری از کسانی که این 16 نفری که در واقع هنوز زنده بودن توان خروج از تریلر رو نداشتن رئیس آتش نشانی منطقه سن آنتونیو گفته بعدن این اشخاص به قدر داغ بوده که حتی برای بیرون آوردنشون از تریلر هم مشکل داشتن خب همطور که میدونیم سن آنتونیو شاید بدونیم سن آنتونیو فقط 250 کیلومتر با مرز آمریکا و مکزیک فاصله داره و این یکی از اصلی ترین مراکزی هستش که قاچاقچیان انسان در واقع پناهجویانی رو که آردی یعنی در واقع تونستن از مرز مکزیک و آمریکا عبور کنن وارد خاک آمریکا بشن رو در مخازن بار کامیون ها و تریلر ها جا میدن تا بتونن مخفیانه از پاسگاه ها و اون گشت مرزی عبور کنن و 
خودشون رو به شهرهای دیگه برسونن هرچند در این مورد خاص گفته شده که در این تریلر هیچ آب آشامیدنی نبوده دستگاه تهویه وجود نداشته و نمیدونیم برای چه مدتی این پناهجوها توی این تریلر گیر افتاده بودن این رو هم اضافه بکنم که این اتفاق در حالی میفته که آمریکا بی سابقه ترین موج پناهجویان رو از آمریکای مرکزی و همطور آمریکای جنوبی در واقع داره و مسئله مربوط به پناهجویان و قوانین مهاجرتی مربوط به پناهجویان یکی از جنجال های سیاسی آمریکا هستش الان فرماندار تگزاس گرگ ابت هم گفته مقصر اصلی این ماجرا بایدن و دموکرات هایی هستند که نمیتونن در واقع قوانین مربوط به مهاجرت رو طوری سختگیرانه اعمال بکنن که بتونن از ورود مهاجران و از تشویق پناهجویان به خاک آمریکا جلوگیری بکنن یه داره فقط آدم میخواد تصور بکنه که در اون محفظه بار کامیون تو اون گرمای شدید این همه آدم مردن و اون کسانی هم که زنده موندن تصور این که چه صحنه وحشتناکی رو داشتن تجربه میکنن که جلوشون دونه دونه این آدما دارن از شدت گرما میمیرن اصلا تصورش هم باور نکردنیه چه میدونیم در مورد اینکه چطوری اونها از مرز آمریکا عبور کردن چه کسانی احتمالا اونها را بردن آیا اطلاعاتی هنوز منتشر شده در این باره هنوز پلیس در حال تحقیق سه نفر بازداشت شدن در این زمینه اطلاعات بیشتری منتشر نشده در واقع هوملند سکیوریتی یا همون در واقع سازمان امنیت عمومی آمریکا اگه بشه گفت در واقع مسئول این پرونده هست و دارن تحقیقات رو در موردش انجام میدن این در واقع از زمان روی کار آمدن بایدن بنا به اطلاعاتی که در روزنامه واشنگتن پست هم منتشر شده تنها در همین شش ماه گذشته حدود دو میلیون نفر در رابطه با در واقع این دست حوادث و دستگیری در قاشاق انسان از مرز های مکزیک به ویژه به آمریکا دست دستگیر شدن و همونطور که گفتم از اونجایی که بعد از خروج ترامپ از کاخ سفید یک سری قوانین مربوط به مهاجرت یه مقدار ریلکس تر شد به نظر میرسه که مهاجران از آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی تمایل بیشتر داری دارن تا بتونن شانس خودشون رو برای پیدا کردن شغل و درآمد در خاک آمریکا امتحان بکنن و باعث شده که ما با موج بی سابقه پناهجویان از این کشورها رو به رو باشه آمریکا و حوادثی از این دست تشدید شده این رو هم بگم که این اولین بار نیست که سن آنتونیو شاهد این اتفاق هست قبل قبل تر هم این اتفاق افتاده اما بدون شک این مرگ بارترین اتفاق هست همطور که میدونیم سن آنتونیو یکی از در واقع تابستان های خیلی داغی داره گفته شده در لحظه وقوع این اتفاق دمای کانتینر دمای تا بیش از چهل درجه در واقع بوده افزایش پیدا کرده و حتی ما نمیدونیم چه مدت زمانی این افراد توی این کامیون گیر افتاده بودن ممنونم از تو گلاره هان همکارم از سمت دیگر استودیو ما در واشنگتن دوباره سشنبه است و مبارزات انتخاباتی مقدماتی اینجا در آمریکا امروز در پنج ایالت آمریکا مردم پای صندوق های رای میرن در دو ایالت هم انتخابات به دور دوم کشیده شده در نیویورک دموکرات ها امیدوارن که بتونن در انتخابات فرمانداری کاندیدای خودشون رو مشخص کنن کاندیداهای جمهوری خواهان هم در نیویورک رقابتی سخت با هم دارن هرچند که پیش بینی میشه اندرو جولیانی پسر رودی جولیانی شهردار سابق نیویورک شانس بیشتری از بقیه داشته باشه تا برای کرسی فرمانداری با دموکرات ها رقابت کنه اوکلاهاما، کلورادو، یوتا و ایلینوی هم شاهد برگزاری انتخابات مقدماتی مرحله اول هستند و میسیسیپی و کارولینای جنوبی هم شاهد برگزاری دور دوم انتخابات مقدماتی هستند میدونید که ما هر سه شنبه و چهارشنبه انتخابات مقدماتی رو در سراسر ایالات متحده آمریکا دنبال میکنیم رقابت های مهمی است تا در نوام نتیجه اصلیش مشخص بشه آرش قفوری چهره آشنای این مبارزات انتخاباتی اینجا در استودیو با ماست آقای غفوری چقدر پسر آقای جولیانی به نظر شما شانس داره با توجه به تجربه که پدرش در نیویورک داشته ببین اندرو جولیانی واقعا اینکه یه الان تو نرسنجام اومده بالا دیگه اما اینکه بت... اولا توی رقابت نهایی فکر نکنم شانسی داشته باشه گورنر دموکرات خواهد با احتمال خیلی بالا ولی فرماندار قبلی هم به شکل خیلی بدی از نیویورک رفت آره ولی ایالت دموکرات 
و بخش های از افرادی که میان رای میدن کاری ندارم حالا به خصوص در شهر نیویورک به اطرافش ام. مثل مثلا برونکس مثل خود منحتن خود منحتن چون مثلا میری دیستیکت 21 24 اون بالا شمال ایالت چون ایالت کلا این پایین که میای طرف نیویورک دموکرات بله. میری بالا جمهوری خواه میشه یه قسمت سمت شرق با فالو نزدیک مرز کانادا اونجا هم بازنده مخواه بله. وگرنه کلا بله. این تصویر البته آشنایی هست در بسیاری از این ایالت های دموکرات معمولا اون مناطق شهری پر جمعیت هن که لیبرال ترن و دموکرات هن بعد که میری به هومه همه قرمز میشن و بله. خیلی کار چیزای مناطق انتخابی بزرگ هم هستن دیگه بله. ولی خب با جمعیت کمتر بله. یعنی مثلا شما اگه زمان مساعد نگاه کنین اون قسمتی رو که خانم مثلا چه میدونم دیستیکت 14 که خانم کورتز نماینده شه با دیستیکت 21 که خانم استفانیک نماینده شه نماینده شه خب اصلا زمین تا اصلا فرق داره ولی خب هر دو یه رای با در اندر مجلس نمایندگان نیویورک ولی تنها ایالت مهم نبود در پنج ایالت دیگه نه در چهار ایالت دیگه هم انتخابات در جریان تو نیویورک هم میدونیم دو تا اول از نیویورک بگم بگم بهتون نیویورک دو تا از چپ ترین نماینده من هستم نماینده اون گونهایی که به گروه اسکواد معروفن یعنی همین خانم الکساندر کوسیا کورتز و آقای جمال بران دیستریکت 14 هستن دیستریکت 16 هستن خانم استفانیک ریپابلیکن دیستریکت 20 یک نیویورک مثل میشه شما نیویورک نفر سوم از نمایندگان من که تو رو نتونستم متقاعد کنم که ریپابلیکن رو بگی جمهوری خواه ولی به بیننده میگم هر دفعه گفتش که ریپابلیکن بدین منظور جمهوری خواه جمهوری خواه آره یه آقای دیگه آقای جان کاتکو دیستریکت 24 شهر سیراکیوس ایشون از اون جمهوری کسایی بوده که این پیش کرد آقای ترامپو که بخشی از جمهوری جمهوری خانی بودن که بهشون میگفتن گروه سه شنبه ها خیلی میانه رو بودن ایشون اصلا ران نک یعنی دوباره نمیخواد کاندیدا بشه این نیویورک بریم به چی بیل دی بلازیو شهردار قبلی نیویورک هم دوباره کاندیداست در انتخابات منطقه ده اینم نکته جالب شه توی ایلینوی انتخابات داریم ایلینوی 5 تو مجلس نمایندگان 5 تا دموکرات 5 جمهوری خواه داره 13 تا دموکرات نکته ایلینوی اینه که نیلو یکی از نمادهای اون چیزی که ما بهش میگیم جری مندرینگ یعنی تعیین مناطق انتخاباتی به نفع یکی از دو حزب ولی در اینجا به نفع حزب دموکرات هست که دموکرات ها چون در, در, در اینجا دست بالا دارن حداقل تو سه تا منطقه ایالتی تقریبا اون رو سعی کردن به نفعشون بگن یه چیزی دیدم ترجمه واسه جری مندرینگ در فارسی گذاشته بودن یکی تو ویکی‌پدیا خدای چی بود سمندربازی همچین چیزی سمندرباز آره در واقع یعنی یه توضیحی بده برای بینندگانمون که بیننده ها که بدونن دقیقاً ببین جری مندرینگ اینه که شما میایین کاری که می‌کنین اینه که وقتی هر 10 سال که تو آمریکا سرشماری یا عمومی برگزار میشه سرشماری بیشتر هم که نرسنجی البته برگزار میشه با توجه به ترکیب ایالت اینا میان اف مناطق انتخاباتی رای دهندگان رو عوض میکنن با توجه به جمعیت حالا اون چیزی که مهمه اینه که نباید به نفع یک حزب یک دیدگاه به نفع یک گروه اق... به, ن... به ذره گروه اقلیت جوری تهیه بشه که اون در مزر در مزانی باشه که مزانه تام قرار بگیره اما برای انجام میشه ام. یعنی اینا کسایی هم جمهوری خواهد جمهوری خواهد توی فلوریده انجام دادن دموکرات ها هم توی نیویورک هم یه دونه انجام دادن توی کلورادا یه دونه انجام دادن که بازم انتخابات هست سه تا توی ایلونا های انجام دادن نکته جالب بشه این منطقه داره منطقه سیزده ام. منطقه سیزده شهر سنت لویس هست این منطقه سیزده الان احاطه شده با منطقه 15 انتخاباتی قبلا اینطوری نبود قبلا منطقه 13 مرز داشت با منطقه دیگه اینا چیکار کردن اینا بخشی از شهر سنت لوئیس رو دادن به منطقه 13 اون کانتیا شهرستانای جمهوری خواه ازش گرفتن دادن منطقه 15 که این منطقه 13 رو بکنن بتونن بکنن رقابتی تو انتخابات نماینده‌ش هم اتفاقا جمهوری خواه میانه رو آقای دیویس مجبور شد بعد وقت بره تو منطقه 15 با یه ترامپ طرفدار آقای ترامپ رقابت کنه که آقای ترامپ دیروز رفت به هفته پیش رفت در حمایت از ایشون و خب اونجا رقابت رقابتشون رفته اونجا این کارو برای منطقه 18 کردن برای منطقه یه منطقه دیگه انتخابات تو ایلینوی هم کردن به هر حال این کاریه که جمهوری خواه میکنن دموکرات‌ها هم میکنن هر کدوم که دست بالا داشتن تا اونجا که بتونن سعی میکنن منطقه یه جوری انجام بدن که مثلا تعداد آمریکایی آفریقایی تبار رو افزایش بدن که دموکرات‌ها رای بیارن یا سفیدها رو افزایش بدن که جمهوری خواه آره دوباره الان ویکی‌پدیا نگاه کردم سمندربازی ترجمه شده سمندر به نظر بد نیست ترجمه بعدی هم نیست برای اینکه داره میگه در واقع رنگش رو تغییر میدن به شکلی که دلش بخواد که من جری مندرینگ رو بگم سمندر نه تو همون ریپابلیکن ها رو بگی جمهوری خواه من کلا من میندازم هوا دیگه ایالت های دیگه چی جالب جالب هفته پیش راجع به مایکلی صحبت کردیم مایکلی توی یوتا برای انتخابات سنا سنا یوتا دو تا سناتور داره میترامنی و مایکلی هر دوشون جمهوری خواه هستن 
فرماندارش هم بوده دیگه میت... نه میت رامنی فرماندار حالا نکته جالبش اینه که مایکلی احتمالا در دور اول هنوز 50 درصد نرسیده تو نرسنجی ها خیلی مهمه که ببینیم تو نرسنجی ها میتونه موفق بشه بالا بیاد یا نه در میان جمهوری خواهان چون رقیب داره 15 16 درصدی ولی خب در نهایت اگر بیاد بالا تو انتخابات رانا فن برنده بشه اگه بره تو منطقه انتخابات نهایی باید با آقای مک مولن نمیدونم اگه یادته تو 2016 یک کسی بود که ران, کان ران کرد توی انتخابات یه دسته هم بیشتر رعی نهی برد زد ترامپ هم بود جمهوری خواه هم بود همین آقای مک مولن ام. از ایالت یوتا تو یوتا در 2016 که ترامپ هم نمانده بود دوده 20 بیست در یک دسته دعی بود یعنی اومد بالا توی مناظره ها بود توی بعضی از ایالت نه تو مناظره نه تو بعضی از ایالت ها میتونست باشه توی یوتا 21 درصد 22 درصد تو انتخابات رعی آورده مرمن بود؟ نمیدونم مرمن سی آی آفیسر دیگه چون خیلی توی یوتا رفت مرمن زیاد دارن من نمیدونم ایشون مرمن هست یا نه ولی خب یه زده ترامپیه برای خود یوتا هم هست ایشون با ایندیپندنس مستقل ثبت نام کرده دموکرات هم کاندیدا ندارن اون دموکرات که اگه بخوان رای بدن به ایشون رای میدن خود حالا بخشی از گروه مستقل ممکنه به ایشون رای بدن ممکن انتخابات رو در مجلس سنا برای آقای مایکلی سخت کنه البته بستگی داره به اینکه ببینیم مایکلی توی پرایمری تو مقدماتی تا چقدر میتونه قدرت نشون بده اگه قدرت خوب نشون بده خب چی ولی اگه نباشه اگه مایک مولن مثلا انتخاب بشه میشه ولی خیلی مایکلی هم خیلی وقت تو سناست مایکلی از گروهی بودن که از سال 2010 از مثلا اینا چیزن اینا نسل رمپال و مایکلی و اینا آره. کسایی هستن که با جنبش تی پارتی اومدن توی سنای آره. آمریکا دیگه ولی تو تی... حالا گفتی تی پارتی نمیدونم شاید اشتباه میکنم احساس میکنم ولی به اندازه مثلا این نفر مثل تد کروز به راست نمیزنه بیشتر طرفدار بیشتر طرف بیشتر مثل رمپاله تد کروز هم که کیس خاصه ام. که تی پارتی که حتما نیست مسیحی محافظه‌کار هست خیلی هم با روزای اول که خب کلا میش مکان اصلا با تد کروز خیلی مشکل داشت به خاطر دیدگاه شخصیش خیلی هم شخصی هم, هم مشکل داشتن اما تد کروز بعدا خیلی پالیتیکس کرد ها با ترامپ بد بود دوباره خوب yeah. شد با ترامپ که خونی بود یه جای دعوا شد دعوایی که اون دو تا سر زن هم دیگه کردن <تصفح> و پدرش <تصفح> و پدرش بله خانم هم دیگه و پدرش چیز بود ولی خب مایکلی بیشتر شبیه مثل رمپاله <تصفح> رمپال سناتوریه که حالا بیدگای تی پارتی داره لیبرسریان تی پارتی حالا <تصفح> بخشای با هم نزدیک هم بخشای هستن جدا هستن ولی طرفدار این کلاب فور گروس گروهی که برای طرفدار رشد برای میشه کلاب رشد که گروهی هستن که از کاندیدای محافظه‌کاری حمایت می‌کنن که طرفدار آزادی اقتصادی حالا توی اصله طرفداری یعنی هستن که با قوانین اصله خیلی سهل‌تر باشه برای افراد برای گرفتن اصله و چیزای شبیه این این یکی از کاندیداش هم اتفاقا همین آقای مایکلی ممنونم از دورش قفوری با توضیحات مفصل از انتخابات مقدماتی میان دوره اینجا در ایالات متحده آمریکا سپاسگزارم خب ما هم آروم آروم میرسیم به پایان 24 امشب ممنون که در این برنامه ما رو همراهی کردید برنامه رو با تصاویری زنده از کنگره آمریکا به پایان می‌بریم